தமிழகத்துல ட்ரெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமானது தவிக்கும் தமிழகம் தலைநகர் சென்னையில மட்டும் இல்லாம தமிழகம் எல்லாமே தண்ணீர் பஞ்சம் தலைவருத்து தான் அடித்து வருது குடிக்க குளிக்க தண்ணீர் இல்லாம வீட்டுல அவதிப்பட்டு வர்ற மக்கள் ஆபீஸுக்கு போனாலுமே இல்ல சாப்பிடறதுக்காக ஹோட்டலுக்கு போனாலுமே அங்க தண்ணீர் பிரச்சனை தான் ரொம்பவே இப்போ டாப் லைன்ல நிக்குது குழாயடி சண்டைகளுக்கு பெயர் போன சில இடத்துல இப்போ தண்ணீர் பிரச்சனைகளுக்காக உயிரை பறிக்கிற அளவுக்கு தாக்குதலும் நடந்துகிட்டு வருது காஞ்சு போன அணைகளும் ஏரிகளும் வானத்தை நோக்கி தான் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓரளவுக்கு கை கொடுத்து வந்த நிலத்தடி நீரும் பாதாளத்துக்கு அடியில பதுங்கிருச்சானும் தெரியல இந்த நிலைமையெல்லாம் கட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு பல பல நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் ஓரிரு வாரங்களில் பிரச்சனை தீர்க்கப்படும் அப்படின்னு மாநில அரசு அமைச்சர்கள் அறிக்கை வெளியிட்டு வந்தாலுமே மக்கள் கொடங்களோட சாலை மறியல் போராட்டத்துல ஈடுபட்டு தான் வர்றாங்க சோ இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் தீர்வு தான் என்ன இல்ல தீர்வே இல்லையா இதுல இருந்து மீண்டு வரவே முடியாதா இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வேற என்ன வழிதான் இருக்குது இப்படிலாம் தமிழக மக்கள் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த நேரத்துல சிங்கப்பூரோட தண்ணீர் மேலாண்மை திட்டம் ஒரு திட்டத்தை அலசி டிப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இயற்கையான நீர்நிலைகளையும் நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த பல்வேறு அணைகளையும் நிலத்தடி நீர் வளத்தையும் கொண்ட தமிழ்நாடு தண்ணீர் பஞ்சத்துல சிக்கி தவிக்கிற நிலைய பார்த்துட்டு சொல்லிக்கொள்ளும்படியான நன்னீர் ஆதாரமே இல்லாத சிங்கப்பூர் நாள்தோறும் வளர்ந்து வருது அது மட்டும் இல்லாம அவங்க தங்களோட தண்ணீர் தேவைய எப்படி பூர்த்தி செய்யறாங்க அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாவது வருஷத்துல மலேசியால இருந்து பிரிஞ்சு தனி நாடா உருவெடுத்தது தான் சிங்கப்பூர் உருவெடுப்பதற்கு முன்னாலையும் சரி பின்னாலையும் சரி தன்னோட ஒட்டுமொத்த தண்ணீர் தேவைக்கு சிங்கப்பூர் மலேசியாவை தான் நம்பியிருந்துச்சு இயற்கையாவே பெரிய அளவுல நன்னீர் ஆதாரமே இல்லாத சிங்கப்பூரோட முதல் நீர் தேக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருஷத்துல மெக்ரிச்சில கட்டப்பட்டிருக்குது இருந்தாலுமே தன்னோட நன்னீர் தேவைய உள்ளூர்லயே நிரப்ப முடியாதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாவது வருஷத்துல மலேசியால இருந்து சிங்கப்பூருக்கு நீர் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதா தெரிவிக்கிறாங்க ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே உள்ளூர் நீர் தேக்கத்துக்குள்ள தண்ணீரும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தண்ணீரும் சிங்கப்பூரோட தண்ணீர் தேவைய பூர்த்தி செஞ்சு வந்தனால இப்போதைக்கு நான்கு தேசிய குழாய்கள் அப்படின்ற திட்டத்தோட அடிப்படையில கூடுதலா இரண்டு திட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டு அந்த நாட்டோட நீர் மேலாண்மை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தண்ணீர் பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்வன்னு பார்த்தா சிங்கப்பூர் பிரச்சனையை போய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறியே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுவும் ஒரு டிப்ஸ் தான் சிங்கப்பூரோட மொத்த நிலப்பரப்பு எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டருங்க இதோட மூணுல ரெண்டு பகுதி நிலப்பரப்பு நீர் பிடிப்புக்காக தான் அவங்க பயன்படுத்திட்டு வராங்க சிங்கப்பூர் முழுவதுமே இருக்கிற நீர் பிடிப்பு பகுதிகள்ல மழை பொழியும் போது அதை சேகரிப்பதற்காக பதினேழு நீர் தேக்கங்கள் ஏற்படுத்திருக்காங்க நாட்டோட பெரும்பான்மையான பகுதி நகர்ப்புற பகுதியா இருந்தாலுமே அங்க உள்ள கட்டடங்கள் வடிகால்கள் கால்வாய்கள் ஆறுகள் இது எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கி ஒரு விரிவான கட்டடப்பின் மழை நீர் நீர் தேக்கங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து மக்களோட குடிநீரா வழங்குறாங்க இதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இறக்குமதி செய்யப்படும் தண்ணீர் அதாவது சிங்கப்பூர் மலேசியா இடையிலான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருஷத்துல தண்ணீர் ஒப்பந்தப்படி மலேசியால இருக்கிற ஜோகூர் ஆற்றில இருந்து தினமும் இருநூத்தம்பது மில்லியன் ஹேலன் வரையிலான தண்ணீரை சிங்கப்பூர் பெற முடியும் ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாவது வருஷம் வரைக்கும் இது நடைமுறையில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாங்க சோ இந்த ரெண்டு திட்டமுமே ஏற்கனவே செயல்பாட்டுல இருந்தாலுமே இத ஒரு முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்து செல்லணும்னு நினைச்சு அங்க இருக்கிற சிங்கப்பூர் அரசு இன்னும் ரெண்டு புது திட்டங்களை கொண்டு வர்றாங்க அதுதான் அதுதான் புது நீர் அப்புறம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கடல் நீர் இதுல புது நீர் அப்படின்னா பார்த்தோம்னா பயன்படுத்தப்பட்ட தண்ணீரை சுத்திகரிச்சு பயன்படுத்துவதையே சிங்கப்பூர்ல பொது நீர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கடல் நீர் திட்டத்துல சிங்கப்பூர்ல இருக்க தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய நான்கு திட்டங்கள்ல கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு திட்டம்னா ரொம்பவே கொஞ்சம் செலவு அதிகமா இருக்கிற திட்டமா இருக்குது அது ஏன்னு பார்த்தோம்னா சுத்திகரிக்கப்பட்ட கடல் நீரை நம்ம அகெயின் பெறுவதற்காக அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் அதிக அளவு மின்சாரத்தை எடுத்துக்கிறது தான் இதுக்கு காரணம்னு சொல்றாங்க தற்போது நிலவரப்படி சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற தண்ணீர் தேவையில முப்பது சதவீதத்தை பூர்த்தி செய்யற இந்த திறன் ரெண்டாயிரத்தி அறுபதாவது வருஷத்துல தண்ணீர் தேவைய பூர்த்தி செஞ்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த சதவீதத்தை விட அதிக அளவு தக்க வைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு தனி மனுஷனும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வருஷம் வரைக்கும் டெய்லி நூத்தி நாற்பது லிட்டர் தண்ணீரை மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு அரசு ஒரு ரூல்ஸும் போட்டாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை சிங்கப்பூர் செஞ்சுட்டு வந்தாலும் விழிப்பு
அவசியம் முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொல்லி கொடுத்துட்டு வராங்க இது மட்டும் இல்லாம பருவநிலை மாற்றத்தப்போ நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரி அவங்க கஷ்டப்படாம இருக்க அதை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னு அதுக்கு தயாராகி வருவதா சிங்கப்பூர் அரசு சொல்லி இருக்குது ஆனா தண்ணீரோட அவசியம் மேலாண்மை போன்ற அடிப்படை விஷயங்களை கூட தமிழ்நாட்டுல இன்னும் செயல்படுத்தாத நிலையில அதுக்கு அதிதீவிர நடவடிக்கை எடுத்தா மட்டும்தான் இந்த தண்ணீர் பஞ்சத்துல இருந்து தமிழ்நாடு மீண்டெடுக்க முடியும்ன்றது எங்களோட சின்ன கோரிக்கையா இருக்குது இதே போன்று பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை உங்களது வாட்ஸ்அப்பில் பெறுவதற்காக ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு தங்களது மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க மேலும் எங்களது பேஸ்புக் பக்கமான மிஸ்டர் செயின் நியூஸ் பக்கத்தோட எப்பவுமே இணைந்திருங்கள் டாடா